குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேங்க்ரியாஸோட அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பேங்க்ரியாஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெட்ரோ பெரிட்டோனியல் ஆர்கன் பெரிட்டோனியல் கேவிட்டிக்கு பின்னால் இருக்கும் இது வந்து அரவுண்டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் எலாங்கேட்டட் ஆர்கன் இது பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன் எப்படின்னா எல் ஒன் எல் டூ வெட்டி ப்ராவுக்கு நேராக இருக்கும் போஸ்டீரியர் டு தி ஸ்டொமக்கு இதுதான் ஸ்டொமக்கு ஸ்டொமக்கு போஸ்டீரியராக இருக்கும் மெயினாக ஸ்டொமக்கையும் இதையும் செப்பரேட் பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா லெசர் சாக் தான் செப்பரேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்ரியாஸில் ஹெட்டு நெக்கு பாடி டெயில் அப்படின்னு நாலு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதில் வந்து ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்கேவிட்டி ஆஃப் டியோடினோ டியோடினோத்தோட செகண்ட் பார்ட் இது இந்த கான்கேவிட்டியில் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கும் இந்த டெயிலில் ஹைலம் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனோட ஹைலம் வந்து கரெக்டாக அந்த டெயிலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் கரெக்டாக பேங்க்ரியாஸ் லொக்கேட்டாக இருக்கிற இடம் ஸோ இதோட மெயினான ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் தான் மெயினாக பண்ணுது ஸோ பேங்க்ரியாஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டை பற்றி தான் பார்க்குறோம் பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு மெயினாக மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு இது வந்து மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு இது வந்து ஆக்சசரி பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு இந்த மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு வந்து இந்த ஹோல் லென்த்தில் இருக்கும் டெயிலில் இருந்துட்டு ஹெட்டு வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் தக்டு வந்து இந்த கால்பிளாடர்லேருந்து வரக்கூடிய சிஸ்டிக் டக்ட்லேருந்து காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து காமன் பைல் டக்டாக மாறும் சரிங்களா அந்த காமன் பைல் டக்ட் கூட இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் டக்ட் மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் டக்ட் சேர்ந்து மேஜர் டியோடினல் பேப்பரில் இங்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்துட்டு அது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி டியோடினத்தில் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் மெயின் பேங்க்ரியாட்டிக் டக்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த சைடில் ஸ்மால் ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் டக்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே அசினார் செல்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அசினார் செல்ஸுங்கிறது மெயினாக எக்ஸோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் உள்ளது எக்ஸோக்ரைன்னா என்னென்னா டக்ட் மூலமாக என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணுறது என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணுறது வந்து எக்ஸோக்ரைன் எண்டோக்ரைன் இதில் வந்து அதே மாதிரி எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷனும் உண்டு எண்டோக்ரைன் பார்த்திங்கன்னா பீட்டா செல்ஸ் அண்ட் ஆல்பா செல்ஸ் அது வந்துட்டு நேராக வந்து பிளட் செல்ஸுக்கு என்சைம்ஸ் லைக் இன்சுலின் குளுக்கான செக்ரேட் பண்ணும் அது இல்லாமல் அக்சசரி பேங்க்ரியாட்டிக் டக்ட் வந்து ஹெட் ஆஃப் த பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து ஒரு மைனர் இதாக வந்து அது ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் வந்து இட் வில் மைனர் டியோடினல் பேப்பிள்ளையில் போய் கனெக்ட் ஆகி இது வந்து செக்ரேஷன்ஸை வந்து டியோடினத்தில் கொடுக்குது தென் மெயினான பிளட் சப்ளை பிளட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியோடினல் ஆர்ட்ரி தான் மெயினாக பிளட் சப்ளை பண்ணுது இதில் சுப்பீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியோடினல் ஆர்ட்ரி வந்து இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ டியோடினல் ஆர்ட்ரி இது கேஸ்ட்ரோ டியோடினல் ஆர்ட்ரி இது வந்து மெயினாக காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்ட்ரியோட பிரான்ச்சு இந்த காமன் ஹெப்பாட்டிக் ஆர்ட்ரி வந்து சீலியாக் ட்ரங்க்லேருந்து வருது அயோட்டாலேருந்து வரக்கூடிய சீலியாக் ட்ரங்க்லேருந்து வருது சரிங்களா சீலியாக் ட்ரங்க்லேருந்து காமன் ஹெப்பாட்டிக் டக்ட் அதுலேருந்து கேஸ்ட்ரோ டியோடினல் ஆர்ட்ரி இதில் ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூனல் ஆட்ரி ஆன்டீரியர் வந்து ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் சப்ளை பண்ணுது போஸ்டீரியர் போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் சப்ளை பண்ணுது அது இல்லாமல் இந்த ஸ்ப்ளீனிக் ஆட்டிலேருந்து வரக்கூடிய அதாவது சீலியாக்டங்கிலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்ப்ளீனிக் ஆட்டியில் இருக்கக்கூடிய மைனர் பிரான்ச்சஸ்லாம் வந்து பாடி டெயிலு இதுக்கெலாம் சப்ளை பண்ணுது அது இல்லாமல் இன்ஃபீரியராக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூடினல் ஆட்ரி இஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் சுப்பீரியர் மிசென்ட்ரிக் ஆட்ரி இதுலேயும் ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர்னு ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஸோ இதுவும் மெயினாக பேங்க்ரியாஸ்க்கு பிளட் சப்ளை பண்ணுது அது இல்லாமல் வீனஸ் ட்ரைனேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு சுப்பீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூடினல் வெயினு அண்டு இன்ஃபீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூடினல் வெயினு மூலமாக தான் வீனஸ் ட்ரைனேஜ் இருக்குது அது இல்லாமல் வெயின்ஸ் வந்து டைரக்ட்லியாக ஹெட் அண்ட் நெக்லேருந்து போர்ட்டல் வெயினில் கூட க ட்ரெயின் ஆகுது அது இல்லாமல் சுப்பீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூடினல் வெயின் வந்து போர்ட்டல் வெயின்லேயும் இன்ஃபீரியர் பேங்க்ரியாட்டிக்கோ டியூடினல் வெயின் வந்துட்டு சுப்பீரியர் மிசென்ட்ரிக் வெயின்லேயும் வந்து ட்ரெயின் ஆகுது அது இல்லாமல் வெயின்ஸ் டைரக்ட்லி பாடி அண்ட் டெயிலேருந்து ஸ்ப்ளீனிக் வெயினில் போய் ட்ரெயின் ஆகி எல்லாமே எண்ட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக போர்ட்டல் வெயினில் தான் போய் இதை ட்ரெயின் ஆகுது தென் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸோக்ரைன் என் எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பேங்க்ரியாட்டிக் பேங்க்ரியாஸை பற்
குளுக்ககான் அண்டு இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகுது இது டைரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் பிளட் வெசல்ஸில் தான் போய் ட்ரெயின் ஆகும் பிளட் வெசல்ஸில் போய் இந்த என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணி வரும் ஸோ அதனால் இது எண்டோகிரைன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ குளுக்ககானை செக்ரேட் பண்ணுறது ஆல்பா செல்ஸு அண்ட் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணுது அது இல்லாமல் எக்ஸோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன்னா இந்த என்சைம்ஸ்லாம் டக்ட் வழியாக டியோடினத்தில் போய் ஓப்பன் ஆகுது இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அசினார் செல்ஸுன்னு இந்த டக் அசினார் செல்ஸ் இருக்குது அது போக டக்லேயும் சில செல்ஸ் இருக்குது அசினார் செல்ஸ் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுதுன்னா என்சைம்ஸ் லைக் அமைலேஸ் லைபேஸ் அண்டு ட்ரிப்சினோஜன் கார்பாக்சி பீட்டா ஹைட்ராக்சிலேஸ் இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் எல்லாம் செக்ரேட் பண்ணுது இது மெயினாக அமைலேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டையும் லைபேஸ் வந்து ஃபேட்டையும் ட்ரிப்சின் வந்துட்டு ப்ரோட்டீனையும் ப்ரோட்டீனையும் நமக்கு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்பாக இருக்குது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இன்சுலினோட வேலை என்ன குளுக்ககானோட வேலைனா இன்சுலின் பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவலை கம்மி பண்ணுறதும் குளுக்ககான் வந்து பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவலை அதிகமாகிறதையும் பண்ணுது ஸோ மெயினாக எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி ரெகுலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு பேங்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன்ஸில் அரவுண்டு டெய்லி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் செக்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் அரவுண்டு டொன் ஃபிஃப்டீன் கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃப்ளூடு லைக் செக்ரேஷன்ஸ் ஃப்ளூடு என்சைம்ஸ் இது எல்லாமே அசினார் செல்ஸில் இருந்தும் ப்ரோட்டீன்ஸ் எங்கே இருந்து வரும்னா டக்டு செல்ஸ்லேருந்து வரும் டக்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டீன்ஸு அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுது ஸோ நார்மலாக ரெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெஸ்டிங் டயத்தில் வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எப்பப்போ அதிகமாகனா இது வந்துட்டு மூணு ஃபேஸ் இருக்குது மெயினாக வந்து நவ் நியூரோ அண்ட் எண்டோக்ரைன் இந்த ரெண்டு நியூரோ எண்டோக்ரைன் மூலமாக தான் இந்த செக்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்குது நியூரோன்னா பார்த்திங்கன்னா வேகஸ் நவ் அந்த எண்டோக்ரைன் வந்துட்டு மெயினாக கேஸ்ட்ரின் செக்ரிட்டின் அண்ட் கோலி சிஸ்டோகைனின் இங்கக்கூடிய எண்டோக்ரைன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதில் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து செஃபாலிக் ஃபேஸு செகண்ட் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஃபேஸு தேர்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரினல் ஃபேஸு இந்த செஃபாலிக் ஃபேஸு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபுட்டை வந்து ஸ்மெல் பண்ணும் போதோ இல்லை பார்க்குறப்போவோ இல்லை அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறப்போ இது மாதிரி டைங்களில் வந்துட்டு நம்மளோட வேகஸ் நவ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி இந்த வேகஸ் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா செக்ரேஷன் ஆஃப் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் மெயினாக இதில் வந்து என்சைம்ஸ் தான் வருது என்னென்னா அமைலைஸ் ட்ரிப்சின் அண்டு லைபேஸ் இதெல்லாம் செக்ரேட் ஆகுது இதில் வந்து அரௌண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செக்ரேஷன்ஸ் இல்லைன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செக்ரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் ஃபேஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபுட்டை விழுங்குறோம் அது நம்ம ஸ்டொமக்கில் போனோன்னே ஸ்டொமக்கில் கேஸ்ட்ரின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் வந்து செக்ரேட் ஆகுது அந்த கேஸ்ட்ரின் மூலமாக பேங்க்ரியாட்டிக்கோட என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகுது இதே மாதிரி தான் ட்ரிப்சின் அதுக்கப்புறம் கைமோட்ரிப்சின் லைபேஸ் அமேலேஸ் எல்லாமே செக்ரேட் ஆகுது இதுவும் அரவுண்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் செக்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் தென் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஃபுட்டு போலஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியை நான் போய் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது டியோடினத்துக்கு வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியோடினல் செல்ஸில் இருந்து செக்ரிட்டின் அண்ட் கோலி சிஸ்டோகைனின் அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு என்சைம்ஸும் செக்ரேட் ஆகுது இதில் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த செக்ரிட்டின் என்ன பண்ணுதுன்னா இது மெயினாக ஹெச்சிஓ த்ரீ பைகார்பனேட் அயன்ஸை அதிகமாக இதிலேருந்து செக்ரேட் பண்ண வைக்கிது பேங்க்ரியாஸை ரிலீஸ் பண்ண வைக்கிது அப்புறம் கோலி சிஸ்டோகைனின் என்ன பண்ணுன்னா என்சைம் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் லைக் அமைலிஸ் லைபேஸ் ட்ரிப்சின் இது எல்லாத்தையுமே இருந்தும் அது போக இந்த டயத்தில் வந்து பேராசிம்பத்திக் வேகஸ் நவ் ஸ்டிமுலேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மெயினான ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ் நம்ம ஃபுட்டு வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியனை போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதிகமான அளவு பேங்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேங்க்ரியாஸோட அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிட்டிஸோட காசஸ் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ